欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：解读王一博《长空之王》撤档背后的几点原因。之前电影《长空之王》突然宣布撤档，让影迷们措不及防，这其中到底是怎么一回事呢？接下来咱们来说说这件事。《长空之王》这部影片的火爆程度，从它的预售成绩便可以看出。当时国庆档之前，对影片的想看程度与《万里归途》在前两名徘徊。如果《长空之王》不撤档，它的预售票房可想而知。不仅如此，该片在微博热度榜排名第一，且在微博搜索、微博讨论量等排名中都位列榜首，话题播放累计超过了 7.4 亿，可以说是国庆档的种子选手。距离成功之差上映这一步，既然官方宣布撤档，那肯定是有原因的。争议之一就是演员的阵容。通过实时想看可以看出，该片每天的今日想看增幅排名第一，但竟然有八成的女性观众，且年龄大概分布于二十至二十四岁，很显然都是冲着主演王一博来的。但是像这种风格明显的影片，肯定是一边倒的局势，喜欢的人爱不释手。不喜欢的嗤之以鼻。印象中，一博是一名专业的舞者，从创造一百零一开始逐渐被大家接受。这几年，在经过《这就是街舞》《风起洛阳》《冰与火》等作品的磨练后，他的进步和实力是有目共睹的。当年《上海堡垒》遭遇滑铁卢，被吐槽最多的就是他的阵容与剧情。《长空之王》中使用的年轻演员，看似与讲述的军人形象也不太相符。一直以来，很多人一看到小鲜肉的电影就以偏概全，但是无论哪个知名的演员，都是慢慢成长起来的。恳请大家给他时间去磨练。这里不得不说，这部影片的资本操作非常精准，典型的实力派加偶像派的万能公式阵容。不但有胡军这样久经沙场的老戏骨，也有王一博、周冬雨这样的新势力，如此阵容实力不容小觑。这部影片主要讲述的就是飞机，而且是最新式、最尖端的战斗机。那么在细节方面，大家的眼睛都是雪亮的。况且时值国庆假期，如果有哪点做得不好，很容易成为大家的口诛笔伐。但是恰恰这方面出了问题。从博撤档的内容可以看出，应该就是特效展现出了问题。很早之前就有网友指出了影片的 CG 可能抄袭了《绝密飞行》和《超人》某些镜头，当然情商高的可以说是致敬，而且飞机的某些原型也与实际不符，很多镜头与其他影片类似。影片中的 CG 道具与《壮志凌云》系列偏真实的飞机实景形成了鲜明的对比。网传《长空之王》请了国外的后期特效团队，就支砸了 2.5 亿。说实话，这样是做不出别人家的特效的。据悉，八十年代的《壮志凌云》投资都不止 2.5 亿。这时再看看其新晋导演刘晓氏的一些信息。当看到导演的介绍时，注意到他曾拍摄中国航母辽宁号的宣传片、中国战略运输机运二十宣传片、中国航空业集团公司宣传片等偏军事题材的作品。难道就是因为这个才想拍摄《长空之王》吗？《万里归途》也有小鲜肉，但毕竟导演和监制都是非常有实力的。这里大家细品一下，同时猜测一下这部影片的上映时间，应该在今年之后。毕竟每个投资方都不会想错过每年最重要的三个档期。最近的时间点应该是2023年的春节档，并且这部影片还不至于不能上映。至于是修修补补还是回炉重造，还得看背后的资本。毕竟有时候一部电影本身就是妥协的产物，也请大家多多关注涛子，有新的上映消息一定会及时通知大家。最后，希望以后的国产电影越来越好，希望各种类型的电影百花齐放，而不仅仅是那一抹红。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。